Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. At ang video ito ay ipopost din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Sa video ito, we are going to answer number 4 and number 5. At ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers. Marami na tayong na-upload. Maraming quiz ito, hindi ko alam kung ilan ba to Pero nasa quiz 3 na tayo, number 4, number 5. Now, para naman sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na one, wag na kayong mag-message dyan. Tambak na yan ang mga messages. Dito na lang muna kayo sa Leonalyn Vlog na FB page at free reviewers managed by Leonalyn. Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa FB page na ito, Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito. Para sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa mismo description ng video ito. At ito naman yung may iba, pa, iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's read the first problem here. Penny deposited money at a bank at 10% interest compounded annually. If his money became... 137,500 at the end of one year. Now, since one year lang naman yan, kahit simple interest pa yan, pariho lang. So, hindi importante ang compounded interest dito. Kasi one year lang yan. So, pwede pa rin siya kahit simple interest, pariho pa rin yung sagot. Now, ang tanong, how much is his original deposit. So, doon muna tayo sa solution number 1. So, yung original deposit, ito tayo sa solution number 1. Sulat natin yung original. Ito yung original na dineposit niya. Let D for the original na dineposit niya. So, bali 100% Bakit 100%? Kasi yung buong dineposit niya, yun yung gawin natin 100%. At yan ay ada natin ng 10% sa mismong original na dineposit niya. So, this is interest. So, nag-add tayo ng interest. Original plus interest. Original na dineposit niya, Plus yung interest, ang interest ay 10%. Again, let D be the original na diniposit niya. At ang total niyan, in one year, one year. In one year, ang total ay 137,500. So, i-add na natin to. 100% of D plus 10% of D, and that is 110% of the original na diniposit niya, and that is 137,500. Itong 110%, I convert into decimal, and this is 1.1. Sa mga nalilito, this is, meron itong percent sign. Para madrop natin yung percent sign, mag-move tayo ng decimal to the left side twice. Nandito yung decimal. 1, 2. So, nandyan na yung decimal. So, this is 1.1 at drop na yung percent sign. So, therefore, this is 1.1D equals 137,500. Para makuha natin yung mismong original na diniposit, i-isolate natin yan. Itong si 1.1. 1, since pang multiply siya sa D, pang divide na ngayon siya dito sa 137,500. Kayo na mag-divide. Para sa detalye kung paano mag-divide ng mga decimal numbers, pwede niyong i-search, division of decimal, tapos idugtong yung lunalin para ma-sort out lahat ng dati na nating na-upload regarding dito. Next. Mag-divide na tayo. 137,500 divided by 1.5. Di na natin yan isa-isahin. At ang sagot nito ay 125,000. So, ang original deposit ay 125,000. 
Now let's do solution number 2. Kung naintindihan natin itong mismong given or mismong problem, 10% interest at ang mismong original deposit, that is 100%. Kaya itong 137,000, 137,500 is 110% of the original deposit. Or let D for the original na deposit niya. Ma'am, paano yan naging 110%? Ang paliwanag dyan ay nandito, yung original plus yung interest na 10%. At para sa iba pang mga examples na katulad nito, pwede nyo i-search. Lagyan nyo ng lunalin para ma-sort out yung previous na natin na-upload. So, lunalin original price. Yan ang i-search nyo at panuorin nyo para maintindihan yung mga ganitong klaseng problem. Now, let's continue to solve this. Kopyahin si 137,500. Ang is equal yan siya. Gawin natin decimal 1.1. Ang of multiplication at kopyahin si D. Napapansin nyo pa yung ginawa natin dito sa solution number 2. Itong nandito banda. Parihong pariho lang yan. Dito mismo. So, ngayon, since si 1.1 ay pang-multiply sa D, pang-divide na ngayon siya dito sa 137,500. Pang-divide na ngayon siya. In other words, nag-divide tayo ng 1.1 to both sides para ma-isolate ito, ma-cancel na yan siya. So, D equals 137,500 divided by 1.1 and that is 125. Kaya yan na yung sagot. Next, number 5. Miss Akasha types at a rate of 75 words per minute. At this rate, how long will it take her to type a manuscript of 3,600? Ganito lang yan kasimple. 3,600 divided by 74. Mga words yan siyang matype niya. And this is equal to 48. 48 minutes. Anong nangyari sa mga apilyedo natin? Ito yung mga words. Si words divided by words over minute. So itong division, maging multiplication reciprocal nito, minute over words. So words ito. Automatic may 1 yan na denominator. I-cancel mo lang yan siya. Ang natitira mo lang ay minute. Kaya minutes yung nandyan. Another way of solving this. Let's do the ratio and proportion. 75. So, sa taas ilagay natin yung words. Sa baba ilagay natin yung minutes. So, sa lahat, lahat ng mga nasa taas ay yan yung words. 75. 75 per minute, so isang minuto lang. Yung isa naman ay 3,600. Ang tanong kung ilang minutes ba yan? Let's do cross multiplication. So this is 75M. 3,601 lang yan, so kopyahin lang yan siya. Now, para makuha natin yung value ni M, since 75 pang multiply sa M, pang divide na ngayon siya dito sa kabila. Dito sa 3,600. So, ang matitira na lang natin ay M. Yung M, by the way, yan yung nag-represent sa ating hinahanap na minutes. So, M equals 3,600 divided by 75 and this is 48. So, ang sagot dito ay letter A, 48 minutes. By the way, laging tandaan. Pagdating sa mathematics, huwag niyong pangunahan ng takot. Kasi kung pangunahan nyo ng takot, mawawala na yung concentration nyo. Relax lang. Madali lang ang mathematics. Thank you and God bless.